Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Imran. Mathematics 1, ADP, Accounting and Finance. Lecture 1, about simple interest. So, first of all, we will see what is interest. So, interest is such a loan that is the loan of someone else's loan. The loan is the loan of someone else's loan. For example, if someone has a loan of the bank in the saving account, and the bank has a loan of the loan of the loan of the loan, we call it the interest. So, the interest is two types of interest. Simple interest and compound interest. तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ऐसा इंटरेस्ट होता है जो सिर्फ जो है उस रकम पर अदा किया जाता है जो के उधार ली गई होती है जबकि जो प्रीवियस उसका इंटरेस्ट है उसके साथ उसका कोई तल्लक नहीं होता तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम आई को यूज़ करते हैं तो इसका जो है फार्मूला है आई इज़ इक्वल टू पी आर टी या पी आर टी ओवर हंड्रेड भी लिखते हैं ये जो हंड्रेड है वो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का हंड्रेड होता है तो अगर पीआरटी भी लिख सकते हैं और पीआरटी ओवर हंड्रेड भी लिख सकते हैं और अगर आपने अमाउंट फाइंड करनी हो ए इज़ इक्वल टू तो फिर आप अमाउंट के लिए प्रिंसिपल जो होगा जो आपके पास बोरो अमाउंट होगी उसमें आप इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दें या इस फार्मूला से आप उसको फाइंड कर सकते हैं तो इस फार्मूला में सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में आपके पास टोटल चार कंपोनेंट्स हैं आई पी आर और टी तो इन चारों में से किसी एक का पता ना हो अगर आपके पास एक नाउन ना हो तो आप जो तीन आपके पास नाउन हैं उनसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे पी जो है वो प्रिंसिपल को शो करता है बोरोड अमाउंट को शो करता है जबकि आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है जो कि परसेंटेज में दिया होता है ईयर्स ली लेते हैं आमतौर पर और जो टाइम है वो भी ईयर्स ली ही होता है तो अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के एक तो इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो आई इज़ इक्वल टू पी आर टी ओवर हंड्रेड के इक्वल है तो अगर आपको पी और आर और टी दिया हो तो आप आई फाइंड कर सकते हैं या आपको आर टी और आई दिया हो तो आप पी फाइंड कर सकते हैं इसी तरह आपको इनमें से किस कोई तीन दिए हों तो चौथा आप फाइंड कर सकते हैं तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स को देखते हैं जैसे आपके पास जो है व्हेन वी फाइंड आई आई हमने फाइंड करना हो तो व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीस एट्टी थाउजेंड एट थाउजेंड सॉरी एट थाउजेंड आपके पास रुपीज़ हैं और टू ईयर्स के लिए आप है और फाइव परसेंट साथ दिया हुआ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो एट थाउजेंड यहाँ पर प्रिंसिपल को शो करता है और टाइम टू ईयर्स है टू ईयर्स और रेट जो है आपके पास फाइव परसेंट है अब आपके पास फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम तो यहाँ पे आप वैल्यूज लगा दें पी आर और टी ओवर हंड्रेड तो पी किसके इक्वल है एट थाउजेंड के आर फाइव के और टी की वैल्यू जो है वो टू के इक्वल है वो टू लगा दिए ओवर हंड्रेड फार्मूले का इसकी कटिंग कर दी तो एट हंड्रेड आपके पास आंसर आ गए अब इस क्वेश्चन में आपने सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है अमाउंट भी फाइंड करनी है और 5000 आपके पास 50000 सॉरी आपके पास जो है वो प्रिंसिपल है इन्वेस्टेड अमाउंट है इन्वेस्टेड अमाउंट को भी प्रिंसिपल भी कहते हैं और जो टाइम है आपके पास थ्री इयर्स का है जबकि रेट जो है वो सेवन परसेंट है तो P इज़ इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड यानी प्रिंसिपल जो है फिफ्टी थाउजेंड है जो बोरोड है या इन्वेस्टेड है अमाउंट और आर जो है आपके पास सेवन है सेवन ओवर तो हेयर आर जो है वो सेवन ओवर हंड्रेड के इक्वल है और टी जो है वो थ्री ईयर्स आपके पास है तो आपको पता है फार्मूला आपके पास है आई इज़ इक्वल टू पी आर टी ओवर हंड्रेड भी लिख सकते हैं या पी आर टी अगर लिखना है तो यहाँ पे रेट को हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा सेवन ओवर हंड्रेड ये टू ज़ीरो टू ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे आपके पास टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो है वो इंटरेस्ट आ गया अब आपने चूँकि फाइंड करना है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट तो फाइंड हो गया साथ अमाउंट भी फाइंड करनी है तो अमाउंट के लिए आई में जो इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे फिफ्टी थाउजेंड में टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को ऐड करें तो सिक्सटी थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड आपके पास नेक्स्ट जो है अमाउंट आ जाएगी इसी तरह अगर आपके पास टी मिस हो हाउ लॉन्ग विल इसका मतलब कितना टाइम लगेगा टी आपको नहीं गिवन ये आपको दिया हुआ है सिक्स थाउजेंड आपके पास प्रिंसिपल है टू पर ड्यूस रुपीज सिक्स हंड्रेड सिक्स थाउजेंड से कितने पैसे बनते हैं सिक्स हंड्रेड पे पर ड्यूस होते हैं तो इसका मतलब ये आपका इंटरेस्ट है प्रॉफिट है तो आई इज़ इक्वल टू सिक्स हंड्रेड हो गया और जबकि रेट जो है वो फोर परसेंट दिया हुआ है तो रेट फोर परसेंट है फार्मूला वही लगेगा आई इज़ इक्वल टू पी आर टी ओवर हंड्रेड यहाँ पर आई की वैल्यू सिक्स हंड्रेड 
पी की वैल्यू सिक्स थाउजेंड आर की वैल्यू फोर और वन हंड्रेड फार्मूले का वैसे लिख दिया और टी चूँकि आपने फाइंड करना है वो वैसे ही आ जाएगा इनकी कटिंग करें टू जीरो इस टू जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और सिक्सटी को फोर से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा टू फोर्टी तो ये वाला सिक्स हंड्रेड इज़ इक्वल टू इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास टू फोर्टी और साथ टी ये वाला आ गया अब ये टू फोर्टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और टी की वैल्यू टू पॉइंट फाइव ईयर्स आ जाएगी टू पॉइंट फाइव ईयर्स का मतलब है टू ईयर्स एंड सिक्स मंथ आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट देखिएगा जब आपको पी फाइंड करना है फाइंड पी करना है तो वट सम सम का मतलब पी ही होता है प्रिंसिपल को कहते हैं जबकि आपको 150 जो है एज ए इंटरेस्ट इंटरेस्ट के तौर पर दिया हुआ यानी आई है और रेट जो है वो 6 परसेंट है टाइम 3 इयर्स है आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर हंड्रेड या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे आई की जगह पे 150 फिफ्टी पी आपने चूँकि फाइंड करना है आर की जगह पे 600 ये फार्मूले का और टी की जगह पे 3 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एटीन ओवर हंड्रेड आ जाएगा साथ इसके पी भी है अब ए हंड्रेड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो P की वैल्यू जो है वो 833.33 आ जाएगी नेक्स्ट है अगर अगर आपको जो है प्रिंसिपल फाइंड करना है लेकिन आपको जो है वन ए इज गिवन एंड आई नॉट गिवन ए दिया हो लेकिन आई ना दिया हो पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही फाइंड करना था लेकिन आई गिवन था यहाँ पे आई गिवन नहीं है आई की जगह पे अमाउंट दी हुई है और पी आपने फाइंड करना है तो फिर कैसे करेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई हंड्रेड ओवर हंड्रेड प्लस आर और मल्टीप्लाई टी इसमें वैल्यूज़ लगा दें अमाउंट किसके बराबर है टू और रेट जो है वो आपके पास फाइव है और टाइम जो है वो थ्री के इक्वल है और ये हंड्रेड फार्मूले का ऊपर आ जाएगा ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में ऐड करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिफ्टीन फाइव मल्टीप्लाई थ्री फिफ्टीन का इक्वल होता है इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई करके इनको इससे तो एटीन इसका आंसर आ जाएगा वैन वी फाइंड आर आर हम कैसे फाइंड करते हैं तो आर के लिए आपको जो है जब आपने आर फाइंड करना है तो प्रिंसिपल यहाँ पर फोर्टी है जबकि जो प्रोड्यूस हो रहा है फोर्टी एट थाउजेंड से जो कि आई है सिंपल इंटरेस्ट है वो थर्टी सिक्स हंड्रेड है और टाइम जो है वो नाइन मंथ है अब टाइम टाइम जो है आपका मंथ में दिया हुआ है इसको आपने ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्वेल्व से डिवाइड कर देना तो थ्री बाई फोर जो कि एक साल में बारह महीने होते हैं बारह से डिवाइड करेंगे थ्री बाई फोर ईयर्स आ जाएगा तो रेट आपके पास जो है आर का जो फार्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम इस फार्मूले में वैल्यूज लगाएं आई की जगह पे उसकी वैल्यू हंड्रेड वैसे ही आ जाएगा पी की जगह पे वैल्यू लगाएंगे और टाइम की जगह पे इसकी वैल्यूज लगा दें इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास टेन परसेंट इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है आप आपने फिर आर ही फाइंड करना है लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है एट वट रेट रुपीज़ फाइव थाउजेंड डबल इट सेल्फ इन फाइव ईयर्स यानी आपने फाइव थाउजेंड बैंक में जमा करवाए तो उसका डबल हो जाएगा फाइव ईयर्स के बाद तो इसका मतलब है आपने जो जमा करवाई है अमाउंट वो प्रिंसिपल है फाइव थाउजेंड और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा डेट इज़ आल्सो फाइव थाउजेंड अब आपके पास इंटरेस्ट भी फाइव थाउजेंड डबल का मतलब है उतना ही इंटरेस्ट प्रिंसिपल और आई इक्वल हो जाते हैं डबल में तो अब आप ये फार्मूला लगाते हुए रेट का इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर आपके पास आ जाएगा थैंक यू वेरी मच